devolution has grown tremendously in a decade. It has matured from a delicate fledging with limited institutional capacity to administer resources, provide services, and generate own revenues to fully operational governments touching the lives of people at the grassroots undertaking ambitious development programs and driving economic growth. Kwale County is situated south coast, ambayo tunapakana pia na Tanzania. We are neighbors to Tanzania. Na we have a population of over 800,000 people. Na tunajivunia sana economic activities za baharini ama uchumi samawati huko kwa sababu ndo tourism ipo uh, tuko na best beaches na pia tunajivunia ukulima ndani ya jimbo hili we are also uh, privileged kwa tuna host ama tuna madini ya kutosha ndani ya jimbo hili and that is why we have best titanium ambayo iko ndani ya jimbo hili Barabara ya Dongo Kundu ni game changer for the county of Kwale kwa sababu all along tourists na kila mtu alikuwa anaogopa kuja south coast kwa sababu ya hustle ambayo alikuwa anapitia ferry but sasa hivi kufunguka kwa Dongo Kundu kumeufanyisha uraisi wa kila mtu sasa kutaka kuja ku invest ama kufanya biashara katika jimbo la Kwale na si kwa sababu tu jimbo la Kwale bia, ni barabara imefunguka lakini kwa sababu pia jimbo la Kwale limetulia liko katika sehemu ambayo lina encourage investment kitu cha kwanza kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa kutujalia neema kama hii akumjalia viongozi wetu rais wetu kutufanyia juhudi kutufungulia road barabara yetu kitu changine ambacho tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba imetuletea maendeleo tulikuwa wakati wa nyuma hapo ilikuwa ni uwanja wetu wa mpira pale pale unapoona manyumba Mimi pia nimeamua kufanya biashara yangu pale kama unavoniona. Biashara inafanya. Na shukuru alhamdulillah. Hii barabara ya Dongo Kundu na bridge yake imeturahisishia kazi sana. Manake bridge ile pale kwa ferry ilikuwa inatupotezea muda. Masaa unamaliza hapo yenyewe iko pole pole. Haya. Lakini sasa tunashukuru maana hii barabara sasa iko sawa kabisa. Ninachukua wageni kutoka Diani Hotels nikiwapeleka airport. Kisha nichukue airport niwapeleke Diani. Sasa natumia muda mfupi sana kuliko kama tungetumia ferry. Sasa Dongo Kundu ikija huku itafanya wa customer wawe sababu mtu anaweza kuwa anapita akaona hii soko na akashuka na akabai vitu. So hiyo ni manufaa kwetu. Mimi nasikia raha kuipata hii barabara hapa. Kazi zetu hizi zilikuwa zimelala lakini saa hii at least tuko juu kiasi. Wateja wanakuja kila njia kuna upande huu kuna upande wa feri wanakuja nilikuwa natumia barabara ya kupitia feri na nalipa 120 kwenda 120 kurudi zote kwa ujumla 240 hasa kutokana na hiyo pesa ambayo nilikuwa nikitumia kufikia sasa hii hiyo pesa natumia kwa kuwekea mafuta e, na nipatia faida Here at Diani Airport well, we are undertaking the expansion of the apron. This is to facilitate the additional parking. From the current parking that we have, uh, where we are parking three aircrafts, we'll be able to facilitate parking of additional four aircrafts at a go, thereby increasing the space that is available for the number of uh, aircraft that are coming at Diani Airport. Nafanya na surveying hapa Diani Airport. Hii kazi ya surveying huwa tunafanya measurement. Tunapima ili tuhakikishe tumetoa kila kitu accurate because tunapewanga measurement ya venye tutatengeneza barabara. Hii kazi imenisaidia ninaweza kukidhi baadhi ya mahitaji yangu, ya my siblings school fees, mahitaji hapa na pale. Kwa Diani Airport kwa kama driver na niko na watabuza na kumwaga maji wakati wame tengeneza hizo section ili ile mali kwa tumetengeneza pasikauke hii kazi himenisaidia juu na familia yangu ni mwenye na mahitaji yangu kutoka makubwa wala paka hale madogo madogo na shukuru kwa home radio wa diani airport kuletua hapa kufanya kazi kupata kile kipato chenambu kina kutusaidia currently people lands at diani airport in the state of more international airport which is mombasa because 
they we have direct flights. So there will be no wasting of time and it become efficient and effective. We have found and see a lot of flow of passengers and many flights landing and taking off. Affordable housing is creating an opportunity for the, even the poorest person to own a house. Currently, ukitembelea all the projects ambazo zinatengenezwa sasa hivi utapata vijana kina mama wako hapo wanafanya kazi. Hapa Matuga Affordable Housing mimi na deal na mawe fundo wa masonry. Kazi yangu ni kujenga mawe kwa kisha mawe menyoka tunaenda nayo nayo. Hii mradi tulisikia kama ni uongo vile lakini nilivyoona hata ni kweli kuna vitu zimeanza mimi nikajileta nikaomba kazi na nikapata kazi tukaanza kwa hii site ya Matuga Affordable Housing nafanya rufi na kwa saa hii tunafanya tunangonga ambao za wall plate tunaendelea na rufi yetu kazi inanisaidia manake ukiwa kwenye kazi uwezi ingia kwa mambo mengi kama matumizi ya ya drugs manake lazima ujitume for better future hapa kwale tuko na miradi ya affordable housing tatu mmoja wazo ni hii site ya Matuga nyingine iko Diani White House na nyingine Mabokoni Mini City here in Kwale County we are looking at doing a total of 3400 units Huu mradi wa Industrial Park Lungalunga ulianza Januari huu mwaka na makadirio yetu ni kuwa end of June mwaka ujao tutakuwa tunaukamilisha. Tuna wafanyikazi takriban sitini ambao kila siku wanafanya kazi tofauti tofauti hapa mjengoni. Kitambo tulikuwa tunasikia tu miradi iko sehemu za huko. Huko hata tulikuwa hatujui maana ya viwanda nini. Lakini vinye mradi uliletwa huku hata tunajivunia waenda tukapata mazuri zaidi ki upande wangu huu mradi kitambo nilikuwa nikilia waya kwa sababu naona mwenzangu ananunua kitu mimi sina hela lakini vinye niliingia kwa huu mradi nashukuru kwa sababu kila ikifikia jioni ama ikifikia mwisho wa wiki chenye nataka kununua itakuwa si shida kwangu na hata nikiangalia familia yangu imeendelea na hata hivi vinye naongea nimejiendeleza kwa sababu niko na vingombe viwili tali tayari nilinunua nikaeka kwa zizi mimi kwa upande wa kujenga siko lakini kwa upande wa saidizi wa mafundi napatikana kwa mkorogo napatikana ukineka kwenye backfilling pia anaweza jaribu na ukiniambia beba maji naona toka asubuhi umekuja waniona na beba maji hizo kazi zote nafanya ili nipate ile siku inisaidie maisha yangu mtoto wangu akirudishwa shule ninachukua kidogo chenye nimewekeza kwa kaunti yangu napeleka shule na pia kwa mahitaji madogo madogo labda matumizi ya kununua unga siwajua maisha ya siku hizi hapa kwa mradi nafanya kazi ya koroga na kusaidia fundi kumpatia smiti mawe hii kazi imenisaidia sana hitaji uh, yangu nasomesha mtoto wangu na hata mahitaji madogo madogo kwa nyumba mimi nimeishi hapa miaka mingi nilikuwa nafanya kusikia kuna kiwanda kitakuja na sahii kiwanda naona ndio kinaendelea Mungu akipenda hata wengine watapata ajira hapa Kwanza tunamshukuru rais kwa kuonelea ni vizuri atujengee nyumba kama hii hii modern market na tuna imani na yeye kwanza kwa sababu uh, tuko wengi na tukiwa wengi hivyo alituchagua sisi kama wana kwale county wakati ambapo tulikuwa tunateseka na soko akaona ni vizuri atujengee soko so tunashukuru kwa hilo na hilo wanzo pia ni nzuri sana kama kuwa na jua kali mali inaharibika ama wakati wa mvua naona kama tumeweka makaratasi kuzuia mali siharibike tuliambiwa kutaikwa mali fridge pale mali yetu itakuwa inahifadhiwa ikibaki hakuna mali itaharibika so tunatarajia biashara zetu kukua na uh, mali yetu itakuwa inatunzwa na pia sisi wenyewe tutakuwa tunajivunia kufanyia biashara mahali pazuri kwa sasa tuko na mipango mizuri sana ya kwa kila ambaye yuko nje ambaye yuko ndani ya soko wote nafasi watapata kwa sababu tutashukuru soko inaojengwa ni kubwa na ni ya kisasa. Fanya kazi usiku na mchana ni jambo la busara sana kwa sababu litakutuongezea kipato. Zilambo tulikuwa tunapata kwa masaa 12 kwa 
kwa masaa 24 hiyo imetengeneza kipato ni imetengeneza ajira ya watu wengi sana kweli shimoni pot ilikuja lakini kakwama lakini mheshimiwa rais alivyoingia tena kama president tulienda kuanzisha na yeye na tumeona progress yake imekuwa ni nzuri inaendelea hii tayari natupatia matumaini kuwa shimoni pot itaenda kukamilika uh, na wa kwale waweze kupata benefits ya hiyo project ya shimoni pot kama mkazi wa shimoni ninajivunia kuona kwamba hili swala ambalo lilizungumziwa miaka iliyopita sasa linaendelea tena kwa kasi kubwa sana. Ni shukurani kubwa sana kwa rais wetu wa sasa tuliye naye kwa kujali mwananchi yule wa chi, yule wa chini. Ama kwa kweli hii ndio ile tulikuwa tunatarajia kwamba ni hasla, hasla nation. Na hii kusema ule kweli tunafurahi sisi kama wakazi wa Shimoni kwa sababu kuna vijana wengi sana ambao wamepata ajira. Ninafanya kazi hapa kwa hii project ya fish pots kabla ni kuje hapa kusema ule kweli sipo ana kibarua yoyote ya mahali kwa sasa tunatengeneza tuna slabs ambazo zikiwa tayari zinapelekwa sasa kwa kwa jet sasa kazi yangu ni ya operator wa shovel kuna machodo na chota nikiweka kwa batching plant na mchanga ikoroga hiyo concrete ili supply wa kila mahali hapa ndani hii kazi imesaidia mambo dogo dogo ya nyumbani kama kilimo sasa hii nimenua motorbike na hii kazi by building a new jetty is to enable bigger vessels to dock. Uh, bigger vessels docking means we are going to have more fish. Because it's a blue economy uh, project uh, which is going to enhance the resources, how we can tap into the resources that we get from the ocean. Facilities available on the onshore include uh, storage and fish processing uh, facilities and uh, fish meal processing facilities. Wasini Mkiro um, Islands ni visiwa ambavyo vilikuwa vime vimesauliwa kwa miaka mingi na hii solar mini grid ambayo ilikuja ikaikuwa hapo itasaidia kuhakikisha vile visiwa vinapata ile hadhi ama huduma ambazo uh, mwanadamu yote anaweza kupata kwa sasa hivi watapata mwangaza mimi nakaa hapa zaidi ya miaka 72 katika jana wangu paka hapa ndipo lakini hakuna meme wala hatujui umeme tutapata lini na sisi tunaigiza huko hakuna mpaka tupate mwezi wa Mungu ndo tunawa mwanga lakini sasa tumepata mwanga tashukuru tunaridhika na serikali kutuletea umeme sasa tutakafanya keki tuagize Mombasa lakini sasa keki nilifanya kwangu nyumbani umeme nao kitambo hapa mkuiro tulipokuwa hatuna stima tulikuwa tutatumia vibatali kama kuna upepo ibatali havistahamili upepo huwa vinazima hata kama mtoto amepewa homework alikuwa hawezi kuifanya homework pengine arauke asubuhi ende shule akifanya asubuhi homework lakini saa hii mtoto mimi nikaenda kulala yuko yeye yuko hapa anafanya homework mimi ni fundi wa kukata mawe hii kazi tulianza kitambo kiasi wakati huo tulianza tulikuwa tunakuwa tuna mashini kwa tachimba ndio kwa mkono kwa sururu hata ukiongalia kwa ona tofauti na hizi hapa za mkono lakini stima ilipokuja sasa sasa hivi tunatumia mambo ya mashini kidogo naona kazi inakuwa rahisi kidogo hapo tunastahili kidogo tunakata mawe tunauza inatusaidia kwa kwa patu yetu tunapata kila siku kitambo bila ya stima ilikuwa kuna stress kwa sababu samaki wanapofika hapa hakuna pale pa kuhifadhi inabidi paka tuvuke tuende shimoni sasa ukifika hapa pia nayo maboti ilikuwa kama ule wakati wa shida pia na maboti yanakuwa yana shida vile vile. Kwa hiyo ilikuwa kuna changamoto samaki wanaweza kukuharibikia bado wako mikononi mwako kabla wafike kwa customer mwingine. Lakini saa hii inakuwa haina stress. Unaweza kuweka kwa siku mbili tatu pia ukaweza kujaza mzigo alafu ndipo ukatoa mzigo mzuri bila stress. Devolution is really working especially in Kwale. Kwale county before devolution ilikuwa ni kama ambao haipo ndani ya Kenya because atukwa tunapata yale ambayo wenzetu walikuwa wamepata. Ukiangalia uh, sasa hivi county ya Kwale tunaendelea ku struggle kukuja kuwa equal to other areas na tunashukuru uh, through the county government and support from national government we are achieving that. Mm -hmm.